Vamos a empezar a ver hoy un nuevo tema, que es un tema fundamental, un tema básico, un tema muy profundo a la vez y básico también para entender el propósito de la vida, el propósito que tenemos, que Hashem nos da para estos 120 años y más que tenemos como seres humanos, como Yehudim en este mundo. Dirá Betastonim. Hacer para este, en este mundo una morada para Hashem. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? ¿Cuál es el contenido de estas palabras? ¿Qué pretenden decirnos nuestros sabios cuando nos dicen y usan este ejemplo para decir Dios quiere una morada? Una morada, una casa, un hogar. ¿Acaso Dios es una persona? No. ¿Acaso Él necesita las mismas cosas que necesitamos nosotros? ¿Por qué se habla en términos de morada, de hogar para Dios? Y específicamente en Tachtonim, en los niveles inferiores de la creación, en este mundo físico precisamente, en donde no se lo ve a Él. En relación a, a los motivos de la creación, salvando la distancia, así como la ciencia, el ser humano eh, siempre tuvo la curiosidad e investiga al principio el origen de la vida y de dónde proviene todo. Nosotros en la Torah, especialmente en Hasidut, y especialmente eh, en Hasidut, la mística judía, tenemos el tema resuelto. Desde la época del Zohar, de Rabbi Shion Bar Yochai, después pasando por el Arizal y con el Baal Shem Tov y los Rebes de Jabad, nos... Eh, aclararon y mucho y en profundidad cuál es, para qué Dios creó el mundo y cuál es nuestro propósito en la vida. Hay un famoso Maimer en este, en este primer encuentro que tenemos acerca de este tema, vamos a hacer una especie de introducción basándonos en el mamar que el Rebbe Rashab dijo, el primero de, la, de su famosa serie del año 5666, que comenzó en Rosh Hashanah de ese año. En ese Maimer, en ese Mamar, el Rebbe explica varios temas, varias razones, una del Etzhaim, del Arizal, y otra del Zohar, y finalmente concluye con una, con la definitiva, que es la que Hasidut Chabad eh, desarrolla acerca de este tema. El Arizal dice, en los escritos de él, en el Etzhaim, que Dios creó el mundo por una razón eh, lógica, por digamos así, una razón comprensible a nosotros, para desarrollar todo el potencial de sus fuerzas, para desarrollar todo el potencial de sus habilidades. Es decir, Dios tenía todo eh, incluido en él, todo aletargado, todo potencialmente con él, sus infinitas posibilidades de hacer cosas, y Hashem dijo, quiero desarrollar esto, quiero mostrar lo que soy. Y por eso empezó todo el proceso de la creación, como explica el Arizal, que escondió su luz y después eh, hizo el esquema de la creación con las diez sefirot eh, divinas en el mundo de Atsilut, sus diez, sus diez canales de expresión. Pero todo esto es para mostrar que él tiene poder infinito, que él también se puede autolimitar, poder de límite, que él puede hacer la materia, que él puede crear la inteligencia, las emociones. O sea, todo lo que son la estructura de la sefirot es la estructura del alma humana, inteligencia, emociones, acción. Todo eso Dios lo tenía escondido dentro de sí y para mostrar lo que él es, hizo el mundo. Así explica el Arizal en el Esheim. Sobre eso pregunta el rey, ¿acaso Dios necesita hacer las cosas? para mostrar lo que es. El ser humano, mientras piensa, no produce nada. Pero Dios, su pensamiento, es decir, como Él es consigo mismo, ya es suficiente, ya produjo todo. No necesita hacer las cosas en la práctica para desarrollar todo su potencial. No tiene esa limitación. Nosotros somos seres humanos limitados, y si se nos habla de desarrollar un potencial, hay que desarrollarlo en la práctica. Dios no es así. Dios con solo pensarlo como si fuera, 
ya lo desarrolló, ya lo desplegó y ya lo hizo. Entonces, el, el, el Rebbe Rayaf pasa a otro motivo que dicen los sabios, el Zohar, específicamente la visión Mario Jai, dice, ¿saben una cosa? Dios creó el mundo para que lo conozcamos, para que sepamos quién es, para que otro sepa, para que se sepa quién es, tiene que haber un otro, tiene que haber alguien con cabeza que sepa reconocerlo, alguien con sentimientos que sepa amarlo, que sepa temerle, que sepa respetarlo. Y para eso nos hizo, para que lo conozcamos. Sobre eso el Rebbe Rayaf pregunta, para conocer a Dios, ¿hacía falta hacer un, una realidad tan oscura espiritualmente como la nuestra? Todo lo contrario. Hubiese alcanzado con hacer las realidades espirituales donde ahí están los ángeles o las almas despojadas de cuerpo de los grandes tzadikim, de las almas judías que todavía no vinieron al mundo o las que ya pasaron por este mundo, en esos, en esos niveles espirituales y divinos de la creación, ahí se conoce a Dios. Ahí es donde se capta realmente profundamente quién es Él. Y, y, y estas criaturas espirituales, estos seres espirituales se desesperan por, por llegar a, a, a tener contacto con Él. Pero nosotros, este mundo físico, este mundo tan oscuro espiritualmente, donde el Yetzer hará el instinto al mal, predomina tanto en la gente, acá conocemos a Dios. ¿Para qué Dios hizo este mundo? Es la pregunta. Si es para conocerlo a Él, alcanzaba con las dimensiones espirituales superiores. Sin lugar a dudas, termina diciendo el Rebbe Rashab, Dios hizo este mundo, es decir, el mundo físico, el mundo inferior, después de un gran despliegue de desarrollo, de descenso gradual de su luz creativa, que se llama Seder Ishtal Shelut, Dios llegó a nosotros a vestir las almas con cuerpos, porque acá está el propósito y la finalidad de la creación. Y si vamos a, 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 a buscar lógica en esto, no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar. ¿Por qué Hashem hizo una realidad donde a Él no se lo percibe, donde Él es prácticamente intocable, inalcanzable intelectualmente, donde todo lo que podamos decir o hablar de Él no es nunca suficiente? ¿Por qué lo hizo? No hay explicación lógica. Solamente se puede decir que es un deseo. Es un deseo que él tiene de hacer una realidad, fabricar una realidad en donde no se lo conozca. Y que acá, en nuestra realidad, nosotros nos esforcemos por tener contacto con él. No importa que no lo conozcamos de verdad como es él. No importa que nos distraigamos muchas veces. Pero un Yehudí que hace una mitzvah en su estado, digamos, eh, eh, cotidiano, en donde tiene que bregar por su parnasá, por el sustento todos los días, en esa situación se levanta y se pone tefilín, pone de acá. Una mujer cuida su cocina, sea todo callar como corresponde, enciende las velas de Shabbat. Nos esforzamos por la educación judía, que nuestros hijos estudien Torah. En esta realidad tan difícil que nos toca vivir, que se llama inferior, entre comillas, inferior porque Dios está oculto, acá es el deseo de Dios. Motivo lógico no hay, pero esta es la finalidad. Cumplir Torah y Mitzvot en esta realidad material y física y todo lo que eso, todo lo que eso eh, supone e incluye, y atraer a través de eso la presencia misma de él. Y eso es lo que se refieren los sabios cuando dicen que Dios quiso una morada para él. El deseo de él es tener una morada. Así como el hombre está en su casa, en su hogar, y despliega allí sin tapujos como es él, cuando está afuera se tiene que cuidar. Hay ciertas normas de conducta, hay ciertas costumbres que hay que salir de... de, de de diferentes formas y dirigirse a la gente, depende de la ocasión, etcétera, etcétera. En cambio, cuando uno está en su hogar, uno es como es uno. Y esto es lo que los sabios nos quieren transmitir. Dios hizo el mundo para tener un hogar, es decir, para 
manifestarse Él tal cual es. ¿En dónde? En nosotros. A través del estudio de la Torah, el cumplimiento de mitzvot, lograr la, en nuestra realidad limitada, lograr la sensibilidad, la percepción del infinito total de Dios y no solamente eso, su esencia misma. Ese es el objetivo de la creación, acá, nosotros. Y para eso Dios nos entregó la Torah y las mitzvot. Después de ver esta introducción, vamos a continuar con diferentes mamarim, discursos jasídicos, y sijot del Rebe, donde vamos a analizar eh, pormenorizadamente diferentes aspectos y vamos a ver esta idea desde diferentes ángulos. Bienvenidos, espero que lo disfruten.